সুপ্রিয় দর্শক বন্ধুরা সবাইকে শুভেচ্ছা শুরু করছি আপনাদের জন্য অনুষ্ঠান কৃষি ও কৃষকের গল্প দর্শক বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি যশোর জেলার বাগাচাড়ার বসতপুর গ্রামে এই গ্রামে দশ বিঘা জমিতে ড্রাগন ফল চাষ হয়েছে আজকে আমরা জানবো এই ড্রাগন চাষ যারা করেছেন এবং যে কৃষক এটি শুরু করেছেন সেটি চাষ করে তিনি কতটা সফল এবং ভবিষ্যতে এটি নিয়ে তার কী পরিকল্পনা রয়েছে পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি রাহাত রাজা প্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা এখন কথা বলবো এই ড্রাগন চাষি চাচার সাথে যিনি ড্রাগন চাষ করে রীতিমতো তাক লাগিয়ে দিয়েছেন এই অঞ্চলে চাচা আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম চাচা আপনার পরিচয় জানতে চাই একটু আমার নাম মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান আমি গ্রাম হচ্ছে বসতপুর এক নম্বর কলনি বসতপুর গ্রামের নাম এখানে ড্রাগনের চাষ করেছেন এবং ড্রাগন ফল এসেছে গাছে তো ফলগুলি দেখতে যেমন সুন্দর গাছগুলো এরকম সুন্দর একই শাড়িতে আপনি লাগিয়েছেন তো এটা কতদিন আগে শুরু করলেন এবং কত বিঘা জমিতে শুরু করলেন একটু জানতে চাই আমি গত ফাল্গুন মাসে এই চারা লাগাইছি আচ্ছা ফাল্গুন মাসে আজকে এই ফাল্গুন প্রায় এক বছর চার পাঁচ মাস হচ্ছে ফাল্গুন মাসে এই মৌসুমে এটা লাগানোর জন্য চারা বছরে যে কোনো সময় লাগানো যায় আচ্ছা তবে শুধুমাত্র বর্ষার সময়টা বাদ রেখে লাগাই তার কারণ হচ্ছে বর্ষার সময় শিকড় পচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই কারণে শুকনোর সময় যে কোনো সময় লাগানো যায় এটা কত বিঘা জমিতে লাগিয়েছেন এখানে আমার মোট 10 বিঘা মতো জমি কত পিস লাগিয়েছেন এখানে এখানে 1500 পিলার আছে একটা পিলারে চারটা করে গাছ আছে কোন গাছে চারটা কোন গাছে পাঁচটা গাছ আছে এই 1500 পিলার জি এর একটা নিচে তো মাপ রয়েছে যে একটা পিলার থেকে আরেকটা পিলার কত দূরত্ব এবং তো বেড তৈরি করেছেন আমি দেখলাম এই বিষয়ে আমাদেরকে একটু বলবেন একটা পিলার থেকে আরেকটা পিলারের দূরত্ব 96 ইঞ্চি আচ্ছা 8 ফুট সকল দিকে সমান এর স্কয়ার মাপ আমরা একটা লাগানো পরে দুই গাছের মাঝখান দিয়ে একটা ছোট একটা ড্রেন ড্রেন দিছি পানি নিষ্কাশনের জন্য যাতে বর্ষার পানিটা যাতে সরে যেতে তাড়াতাড়ি সরে এই জন্য শুরু থেকে যদি আমাদেরকে একটু জানাতেন যে কি ধরনের পরিচর্যা ছিল এই ফল আসার আগ পর্যন্ত আসলে চাষটা তো একটা নতুন চাষ এটা আমি কোনো জায়গায় প্রশিক্ষণও দেয়নি এই চাষটা সম্পূর্ণ নিজের অনুমানের উপরে করে আসছি তাই বিভিন্ন ধরনের সার মাটি কীটনাশক সব কিছু দেওয়া লাগে তবে অন্যান্য আবাদের চেয়ে ফসলের আবাদের চেয়ে এটা একটু খাদ্য খাবার বেশি লাগে আচ্ছা রাসায়নিক খাদ্যটা বেশি লাগে জৈবিক সারটা বেশি লাগে আর কি এই ধরনের আর কি এটা নিজের ওই আয় ধারণার উপরে করা তবে এরপরে যদি সরকারিভাবে কোনো আমাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতো তাহলে এটা বরং আর ভালো হতো আচ্ছা আচ্ছা এটা আর কি গাছ এক বছর আপনি লাগিয়েছেন পিছনে প্রচুর পরিমাণ পরিচর্যা করেছেন বিভিন্ন রোগ হয়ে থাকে গাছে ফলেও অনেক রকম রোগ হয়ে থাকে তো সে বিষয়গুলো আমাদেরকে একটু যদি বলতেন হ্যাঁ এই রোগটা এর অন্যান্য আদার্স রোগ ব্যাধি কম আছে তবে একটা রোগ আছে সেটা আছে এর গাছগুলো শুকায় যায় মানে শিকড়ের স্বল্পতা দেখা যায় যখন নিচে শিকড়ের স্বল্পতা দেখা যায় তখন গাছটা শুকায় যায় তো তখন আমরা বিভিন্ন ভাইরাস জন্য সত্রাটনাশক কীটনাশক দিই আর এমনি অন্য কোনো কিছু না শুধুমাত্র পোকার জন্য আমরা একটা মেডিসিন দিই কীটনাশক দিই তবে কীটনাশকটা খুব কম কম পাওয়ারের কীটনাশক দেওয়া দিতে হয় এমনি কলা ধরনের কোনো ওষুধেতে প্রয়োজন হয় না আর এমনি তো এটা বিষমুক্ত একটা ফল এতে বিষ দেওয়ার প্রয়োজন বেশি হয় না যেহেতু নতুন একটি ফল আপনি এখানে চাষ করছেন অনেক রকম সমস্যার সম্মুখীন তো হতে হয়েছে সেসব বিষয় একটু জানতে চাই আমার কাছে একটা বিষয় সব মানে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে সেটা হচ্ছে এটা আমার তো ধারণার বেশি নাই এটা আমি শুনেছি এই ফসল ফসলটা মুখ যা করছে দেখা যাচ্ছে আমার যেই সব বাইরের বাইরে চাষটা করেছে তাদের কাছে পরামর্শ নিতে হয়েছে ভাই আমি কীভাবে কী করবো তাদের কাছে পরামর্শ নিলে মোটামুটি পরামর্শ দেয় আর অনেকটাই নিজের ধারণার উপরে কারণ এটা তো আসলে সরকারিভাবে কোনো প্রশিক্ষণ দেয়নি বা আমরা জানেও না ঠিক আছে কৃষি বিভাগ থেকে যদি সরকারিভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে আমাদের কিছু ধারণা দিত বরং সেটা সবচেয়ে ভালো হইতো বেটা কিন্তু সেই এমন ধরনের পরিবেশ তো নাই এখন যারা চাষবাস করে তাদের সাথে সমন্বয় করে করতে হয় 
এটা তো একটা চারা সংগ্রহ করে আপনি তো এই চারাটি কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন এবং চারা রোপণের তো একটা নিয়ম রয়েছে সেই দিকগুলি আমাদেরকে একটু জানাবেন আমি চারাটা সংগ্রহ করেছি আমার এক ভাই আছে আমার বড় ভাই ইসমাইল ভাই ওনার বাসা আছে চৌগাছায় ওই ভাইয়ের কাছে চারা সংগ্রহ করেছি চারা সংগ্রহ করার পরে যখন আমার কাছে সমস্যা মনে হয়েছে আমি ভাইয়ের কাছে পরামর্শ নিচ্ছি ভাই এটা কী করো তখন ভাই পরামর্শ দিচ্ছি তারপরে যেহেতু উনি চারা দিচ্ছে আমাকে সেই হিসাবে উনি পরামর্শ দেয় ওনার পরামর্শ নিয়ে মতো আরও কাজকর্ম করেছি তারপরে আরও বিভিন্ন জায়গায় পরামর্শ নিতে হয় বা তারপরে আবার নিজের অভিজ্ঞতাটা খাটাইতে হয় এইভাবে আর কি তো আমি দেখলাম আপনি এখানে একটি করে পিলার দিয়েছেন তার উপরে একটি করে টায়ার ঝুলিয়ে চার দিক থেকে চারটি গাছ লাগিয়েছেন তো এই নিয়মটা কেন একটু জানতে চাই এটা আচ্ছা সে এই গাছটা একটা দীর্ঘমেয়াদী গাছ এখন অন্য কিছু দিলে এই গাছটা তো পড়ে যাবে এই জন্য টায়ার দেওয়া হয়েছে টায়ার যেহেতু রোদে পানি বৃষ্টিতে নষ্ট হবে না এই কারণে এই হিসাব করে টায়ারটা দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা আর এটা পদ্ধতিটা এইটাই এটাই বেস্ট পদ্ধতি এটা তো অনেক একটি ব্যয়বহুল পদ্ধতি তো সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে আপনারা কি মনে করছেন হ্যাঁ এটা আসলে একটা ব্যয়বহুল পদ্ধতি ব্যয়বহুল চাষ আর এই ড্রাগন চাষটা বলে তো এটা খরচেরই আবার কিন্তু করেছি এটা নতুন একটা কিছু করতে হবে তারপরে নতুন চাহিদাও রয়েছে চাহিদাও আছে বাংলাদেশের জন্য বর্তমানে ড্রাগন খুব একটা ভালো চাহিদা আর আমরা শুনেছি এটা খুব উপকার বাংলাদেশের অন্য যে সব জেলা রয়েছে কিংবা বাংলাদেশের অন্য কোন জেলাতে এটা হবে কিনা এবং যদি কেউ করতে চাই সে কেমন জমিতে করবে জমিটা উঁচু হওয়া ভালো দিকগুলি আমাদের একটু জানাবেন এই কেউ যদি ড্রাগন চাষ করতে চায় তাহলে আসলে একটু উঁচা জমি হলে ভালো হবে আর তার পানির ব্যবস্থা থাকতে হবে জমিতে শেষ শেষের ব্যবস্থা ভালো থাকতে হবে পানি তো ভালো ঘন ঘন শেষ লাগে আবার বর্ষার পানি যাতে বেঁধে না থাকে আর এভাবে পরামর্শ নিয়ে চাষ করলে করতে পারো সমস্যা নেই তাদের যদি চারার প্রয়োজন হয় তা আমরা ইচ্ছা করলে আমাদের ক্ষেত্রে চারা নিলে নিতে পারবো আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা কত করে টাকা করে রাখা চারা অনেক সময় পঁচিশ টাকা পিস তিরিশ টাকা পিস ঠিক আছে এইভাবে চারার কষ্ট নেওয়া হয় আর এটা কেমন মাটিতে হয় আপনি মনে করেন এটা বেলে দশ মাটিতে হয় মোটা মাটিতে হয় এটা কোনো সমস্যা না আর পরিচর্যার বিষয়ে যদি কেউ আপনার কাছে কোনো সাহায্য চায় যে একজন ড্রাগন ফলের চাষ করতে চায় আপনি তাদেরকে কিভাবে সাহায্য করবেন তারা আমার সাথে যদি কেউ পরামর্শ করতে চায় আমরা তার সঠিক পরামর্শ দেবো মানে আপনার অভিজ্ঞতা যেটুকু আপনি জেনে চাষি হিসাবে একজন চাষির পরামর্শ দিলে এটা বরং আরও ভালো একটা দিক কারণ সেটা একটা চাষি যদি পরামর্শ নিয়ে যে একটা চাষ করে যদি কিছু হয় এটা দেশের জন্য তো একটা ভালো আচ্ছা একটু জানতে চাই আপনার গাছে ফলন আসতে কতদিন সময় লাগলো এক বছরের ভিতরে আমার গাছে ইনশাল্লাহ ফলন এসেছে এটি কতদিন ফলন দেবে বলে মনে করছে এটা আশা করি এই বৈশাখ থেকে শুরু করে কার্তিক এবং অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত ফলন দেবে ইনশাল্লাহ যদি কোনো আগামী জ্ঞান থাকে আচ্ছা তার মানে আপনি তো বেশ কয়েক মাস পাচ্ছেন ইনশাল্লাহ তো এটি একটি গাছে কতটি করে ফল আসে বলে মনে করছেন একটা গাছে অন্তত আট থেকে দশ বার করে একটা একটা গাছে ফল দেয় সিজন আসে একটা বছরে তো দেখা যায় কোনো সময় দুইটা তিনটা চারটা একটা এটা গাছ প্রতি কখনো দেখা যায় একটা গাছে চারটা ফল আসে আর কখনো পরে সালানে একটা আসলো অনেকগুলো ফলে আসে এই ফলগুলি বাজারে বিক্রি করছেন কিভাবে এবং দাম কেমন পাচ্ছেন আমি এই ফল এখান থেকে কাটার পরে প্যাকেট জাত করে আমি ঢাকায় পাঠাই দিই প্রথমে দিয়েছে চারশো পঞ্চাশ টাকা দিয়েছে কেজি কেজি লোকজন দেখতে আসছে ড্রাগন ফল নিয়ে ভবিষ্যতে আপনার কি ধরনের পরিকল্পনা রয়েছে আসলে ভবিষ্যতে পরিকল্পনা বলতে কি আমরা চাষ চাষি মানুষ চাষ করি তো আমরা চাই আসলে একটা কিছু চাষ করে আমার এখানে কিছু লেবার খাটুক তাদের একটা কর্মসংস্থান হোক আর আমাদের একটা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হোক আর ভবিষ্যতে এখান থেকে একটা ব্যবসা করলে মানুষ শ্রমিকদের চলে নিজেদের চলে যারা কিনা ব্যবসা করে তাদের চলে এইটাই তো মূল উদ্দেশ্য 
আচ্ছা আপনার এই উদ্দেশ্য অনেক সুন্দর লাগলো শুনে আমি একটু জানতে চাচ্ছি এখানে তো প্রতিদিন এখন একটা কাজ রয়েছে যেমন আগে এক সময় পরিচর্য ছিল সার দিতে হয়েছিল একটা সময় একটা সময় প্রচুর পরিমাণে সেচ দিচ্ছেন একটা সময় এর পেছনে অনেক পরিশ্রম করেছেন এখন ফল আসছে নিজের অনেক ভালো লাগছে তো এই সময়টাতে এসে এখন কি ধরনের কাজ করতে হচ্ছে প্রতিদিন এখন মনে করেন জমিতে গাছের গোড়ায় ঘাস হইলে গাছের গাছগুলো পরিষ্কার করে দিতে হবে তারপরে গাছ থেকে যে কুশি বের হয় কুশিগুলো কেটে পরিষ্কার করে দিতে হবে তারপরে আপনার যখন জমিতে মেলা ঘাস হয় ঘাসগুলো নিরানি ব্যবস্থা বিভিন্ন কাজ থাকে বাগানে প্রতিদিন শ্রমিকরা কাজ করছে শ্রমিকরা প্রতিদিন কাজ করে কতজন কাজ করছে এখানে এখানে আপাতত পাঁচ সাতজন করে কাজ করে কখনো বাড়তে লোক বাড়াইতে হয় কখনো কমাইতে হয় কীভাবে ফলটি সংগ্রহ করছেন ফলটা আমরা যখন পাকে যখন পেকে গোলাপি আকার ধারণ করে তখন ফলটা আমরা সিগনেচার ইয়ে দিয়ে কেটে ফেলি কেটে সুন্দরভাবে সুন্দরভাবে এক জায়গায় করে ওখান থেকে আমরা দুইটা বাসনায় করে ছোটো মালগুলো আলাদা করি বড় ফলগুলো আলাদা করি করার পরে ক্যারেটের মাধ্যমে আমরা বাজারজাত করি আচ্ছা আপনার এই ড্রাগন ফলের বাগানে একটা লাইনের ভেতর দিয়ে আমি পেয়ারা গাছ দেখছি তো এটিতে কোনো সমস্যা হবে বলে মনে করেন আমরা পেয়ারা গাছটা স্থায়ী রাখবো না এক থেকে দুই বছর রাখবো এটা দেওয়া হচ্ছে যে জায়গাটা ফাঁকা রয়েছে যদি কিছু পেয়ার আলাদা দেয় তাহলে এখান থেকে কিছু লিভার কষ্ট বাইর হবে এটা আর কি তবে এক থেকে দুই বছর পরে পেয়ারা গাছ উঠাই দেবো ভবিষ্যতে আস্তে আস্তে ড্রাগন চাষ বাড়ানোর পরিকল্পনা আছে আপনার সাথে কথা বলে অনেক ভালো লাগলো ড্রাগন চাষ সম্পর্কে আমাদের দর্শকদেরকে অনেক কিছু জানাতে পারলাম তো আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আজকে আমরা কৃষি ও কৃষকের গল্পে আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করলাম ড্রাগন চাষ সম্পর্কে ভবিষ্যতে কৃষিভিত্তিক আরও অনেক প্রতিবেদন দেখতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকুন দেখা হবে পরবর্তী পর্বে